ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത് നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കൂടി ബയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ ഐ ഇയർ ടങ് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് സ്മെല്ല് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടത് ഞാൻ ക്ലാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാന പോയിന്റുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് നമ്മുടെ നോസ് നോസ്റ്റിൽസിൽ ചില റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ചില ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ചില നെയർസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമ്മളുടെ സിക്സ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം ഹൗ ഡു വി ഡിറ്റക്ട് സ്മെൽ ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു വി ഡിറ്റക്ട് സ്മെൽ നമ്മളുടെ ഏതാണ്ട് അറുപതാമത്തെ സിക്സ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്മെല്ല് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമ്മളുടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് നേസൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് ചില ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ആ ഗ്ലാൻഡിന് എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് മ്യൂക്കിസ് ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ആ ഗ്ലാൻഡിനുള്ളിൽ ചില റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്മെല്ലിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നു ആൾഫാക്ടറി റെസിപ്പിറ്റർ ആണെന്നും ആ റെസിപ്പിറ്റർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഇമ്പൾസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഇമ്പൾസ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന നെയർവ് ആ നെയർവിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു ആൾഫാക്ടറി നെയർവ് എന്ന് പറയുന്നു ആ നെയർവ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു സ്മെൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാലഞ്ചിൽ പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ദി എയർ ആൻഡ് എൻ്റർ ഇൻ ദി നോസ്റ്റിൽസ് എവിടെ നിന്നാണോ സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഈ ആ സ്മെല്ലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എയറിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും കലരുകയും അത് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദി നോസ്റ്റിൽസ് നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദീസ് അരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദി മ്യൂക്കസ് ഇൻസൈഡ് ദി മൂക്കിനുള്ളിലുള്ള എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അരോമാറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂക്കിനുള്ളിലുള്ള മ്യൂക്കസിൽ ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓൾ ഫാക്ടറി റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് ദി ബ്രെയിൻ ത്രൂ ഓൾ ഫാക്ടറി നെയർവ് ബ്രെയിൻ ഫീൽ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നോസ്റ്റിൽസിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മെൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാനത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെൻസ് ഓർഗൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് ഏത് ആൻസർ അറിയാമല്ലോ ഏതാ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് സ്കിൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി ദ സ്റ്റിമില ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസീവ്ഡ് അവർ സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സ്റ്റിമില ഏതെല്ലാമാണ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പെയിൻ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ടച്ച് ഈ പറയുന്നതിനെല്ലാം നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്കിന്നിൽ കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പെയിൻ അറിയാം പെയിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പെയിൻ്റെ റെസിപ്റ്റർ ഉണ്ട് കോൾഡ് റെസിപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടച്ച് റെസിപ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്രഷർ റെസിപ്റ്റർ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റെസിപ്റ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കോൾഡ് വരുമ്പോൾ ആ കൺസേൺഡ് റെസിപ്റ്റർ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുന്നു ആ സ്റ്റിമുലേഷന് നെയർ വഴി ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നു അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹൗ സ്കിൻ പെർഫോമൻസ് എ സെൻസ് ഓർഗൻ എങ്ങനെയാണ്
സം അതർ ഓർഗാനിസംസ് റെസിപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് ഓർഗാനിസംസ് ദ റെസിപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഓർഗാനിസം ആർ ആൻഡ് ദർ പെക്യൂലിയർ ദി ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ചില പെക്യൂലിയർ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള റെസിപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിച്ചത് എസ്പെഷ്യലി പ്ലാനേറിയ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ചാർക്ക് സ്നേക്ക് ഇവയിൽ കാണുന്ന ചില പെക്യൂലിയർ റെസിപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പ്ലനേറിയ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേട്ടതാണ് പ്ലനേറിയയിൽ എന്ത് കാണുന്നു ഐസ്പോട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിപ്റ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ പ്ലനേറിയ ടു ഡിറ്റക്ട് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ എഴുതാമല്ലോ ഏതാണ് ഈ പേര് എഴുതിയാൽ മതി ഐസ്പോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയത് റൈറ്റ് ദി പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ഒമാറ്റേഡിയ ഒമാറ്റേഡിയയുടെ പെക്യൂലിയാരിറ്റി നമുക്കറിയാം ഹൗസ് ഫ്ലൈയിലാണ് അത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോംഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഐ ദ ഐ ഓഫ് ആൻ ഇൻസെക്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് കോൾഡ് ഒമാറ്റേഡിയ ഇതും ഫോട്ടോ റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈറ്റിനെ റെസീവ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഐ അപ്പോൾ പ്ലനേറിയ എന്തിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഹൈസ് ഫോട്ടിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഹൈസ് ഫ്ലോ ഹൗസ് ഫ്ലൈയും ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒമാറ്റേഡിയയുടെ സഹായത്താൽ ദെൻ ഷാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹൗ ഷാർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ബോഡി ബാലൻസ് ഷാർക്കിൻ്റെ ബോഡി ബാലൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ ലൈൻസ് എങ്ങനെ ദർ ആർ റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി ലാറ്ററൽ ലൈൻ ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് ബോഡി ദെൻ യു സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ജേക്കബ്സൻസ് ഓർഗൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻ ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സ്നേക്ക് എബോ ദി മൗത്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ടു റിസീവ് സ്മെൽ or uh, all factory recipients so we can write uh, another question about that next question is there you can write the peculiarity of jacobson's organ very important another and the answer the aromatic particles that is stick on tongue of a snake reach jacobson's organ seen on the root of his mouth cavity the all factory recipients seen there get uh, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദം എന്താണ് അവൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്നേക്കിൻ്റെ മൗത്തിന് വായുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഓർഗനാണ് ജേക്കബ്സൺ ഓർഗൻ അത് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റിസീവ് ആൾ ഫാക്ടറി റെസിപ്പിറ്റേഴ്സ് സ്മെല്ല് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും പഠിച്ച നാല് ഓർഗൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോളൂ പ്ലനാറയിൽ ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു ഐസ്പോട്ട് ഹൗസ് ഫ്ലൈയിൽ ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഒമാറ്റേഡിയ ഷാർക്കിൽ ബോഡി ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ലാറ്ററൽ ലൈൻ സ്നേക്കിൽ സ്മെല്ല് അറിയാൻ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ജേക്കബ്സൺ അതോടുകൂടി ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് നോക്കി സെലക്ട് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ബൈ വ്യൂയിങ് നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്ട് നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓഡ് വൺ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണേ ഓഡ് വൺ ഓഡ് വൺ എഴുതണം പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവയുടെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ വായിച്ച് എഴുതുക ഏതുണ്ട് മേലീസ് ഉണ്ട് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് സ്റ്റേപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇൻഗസ് ഉണ്ട് എന്താ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഓട് വൺ ദിസ് വൺ അല്ലേ ബാക്കി മൂന്നും ഏതാണ് ഈ റോസിക്കിൾസ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ്രോ ദി ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി പാർട്സ് അക്കോർഡിംഗ്
identify the parts according to hint. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്റിനനുസരിച്ച് ആ പാർട്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതോ ഫസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്റ് അനുസരിച്ച് ആ പാർട്സിന്റെ പേര് കണ്ടെത്തുക ആ പേരാണ് ഇവിടേക്ക് ലേബൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മൂന്നും അതേപോലെ ചെയ്യുക ദെൻ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇയറിന്റെ പിക്ചർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫിഗർ ഓഫ് ഇയർ ഈസ് ഗീവൺ ഡ്രീ റീഡ്രോയിറ്റ് അതും റീഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെയിം ദി ലേബൽ ദ പാർട്സ് മെൻഷൻ താഴെ പറയുന്ന ഈ ഇതിലെ പാർട്സ് ഏതാണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ് ദി വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇയർ ഡ്രം അതിന് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം മെൻഷൻ ചെയ്ത് ലേബൽ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ദൻ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെമിനാർ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ട് എ സെമിനാർ ഇൻ ക്ലാസ് ടോപ്പിക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഐ ഡിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ഐ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും ഐ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സെമിനാർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാൻസും ബൈ കളക്ടിംഗ് ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ ഈ സെമിനാറിനുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ ഈ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഈ പറയുന്ന സെമിനാറുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് അവതരിക്കും ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഓക്കെ